Hola, ¿qué tal? Soy Zaira, nutrióloga de la Red Estatal de Nutrición y en esta ocasión voy a platicarte acerca de fibra. La fibra tiene varias clasificaciones. Veamos entonces cómo se clasifica, dónde se encuentra y qué beneficios o propiedades tiene. Existen dos tipos de fibra, la dietética y la funcional. La suma de estas dos nos da la fibra total. A su vez, la fibra que obtenemos de los alimentos se divide en dos y cada una tiene una función importante en nuestro cuerpo. La fibra se divide en dos, la dietética y la funcional. La dietética es la que se encuentra naturalmente en los alimentos y la funcional es agregada de manera sintética o también conocida como fibra adicionada. Dentro de la dietética tenemos a la fibra soluble. Esta se disuelve en agua y se absorbe mejor. La encontramos en las frutas, en hojuelas y salvado de avena, chícharos, frijoles y otras leguminosas. Puede ayudar a reducir el colesterol en sangre, a prevenir el cáncer de colon, es auxiliar en el manejo de la obesidad, así como en enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc. Tenemos también la fibra no soluble. Esta no se disuelve en agua, sino que la absorbe y se digiere menos. La encontramos en el salvado de trigo, en el centeno, la col, verduras de color verde, chícharos, frijoles, etc. Ayuda a formar la masa fecal y favorece a la evacuación. Por ello es importante que con su consumo aumentemos el consumo de agua. ¿Qué opinas acerca de estas propiedades? ¿Crees que es importante el consumo de fibra? El consumo recomendado es de 25 a 30 gramos al día. Para lograrlo es importante que llevemos una dieta variada completa integrando todos los grupos del plato del bien comer y consumiendo bastante agua para mejorar su absorción. Espero que esta información pueda ser útil en casa. Mantente atento a todas las nutricápsulas que estaremos compartiendo en la red estatal de nutrición. ¡Hasta luego!